Este, les doy la, la bienvenida, siendo las este, 9, no, 9, 9.41 del día eh, de hoy. Este segundo que traigo aquí la del día 30, del día 30 de, de marzo del 2021, se abre la reunión con acceso remoto virtual de la Comisión de Salud, previo a los artículos eh, 7, párrafo tercero, 87, párrafo segundo, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo cuarto del Acuerdo 11, diagonal 2020, de esta sexagésima sexta legislatura, con el objeto de registrar la participación en esta sesión, solicito a la diputada secretaria, sirva a pasar lista de asistencia, de favor, secretaria. Con su permiso, Secretaria. diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya. Presente, diputada secretaria. Diputada Yane Francis Mendoza de Rue, presente. Diputado René Frías Bencomo. Diputada Amelia de Yanira Osaeta Díaz. Presente. Gracias. Diputado presidente, le informo que nos encontramos presentes tres de los cuatro diputados y diputadas que integramos la presente comisión sin que hasta el momento se haya recibido algún justificante por parte del diputado René Fías Bencomo. ¿Es cuánto? Gracias, diputada secretaria. Se da inicio a la reunión de acceso remoto o virtual de este día 30 de marzo del 2021, eh, que se da a través de los medios electrónicos, este por lo que todos los acuerdos tomados en la presente reunión, en los términos los del artículo tercero del acuerdo 11 diagonal 2020, de esta sexta, sexta legislatura tendrán plena validez legal. A continuación me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión. Eh, como número uno, tenemos el pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Número dos, tenemos lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número tres, eh, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Número cuatro, análisis y discusión de los siguientes asuntos turnados a esta comisión. Tenemos la iniciativa 996 con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Salud para que en, en uso de sus facultades y atribuciones prioricen la atención y suministros de insumos médicos en salvaguarda de los derechos de los usuarios del servicio médico público, principalmente en materia de donación de sangre, una iniciativa eh, promovida por el diputado Bazán. Tenemos la iniciativa 1165 con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar también al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Salud para llevar a cabo un convenio con los hospitales del Estado a fin de que se condone el costo por la transfusión sanguínea este, con código CNTS 201 de un nivel 6 a un nivel 2, también promovida por el diputado Bazán. Tenemos la iniciativa 1832 con carácter de punto de acuerdo, efecto de exhortar a los poderes ejecutivo federal y estatal a través de la Secretaría de Salud respectivamente para que en uso de sus facultades y atribuciones dote de vacunas y mantenga vigente durante todo el año el programa de vacunación en los centros de salud, considerando las medidas necesarias para evitar que los niños y adultos mayores sean expuestos a contagio de COVID-19 por acudir al área destinada exclusivamente a la vacunación. Otra iniciativa también del de, de diputado promovente Bazán. También tenemos la iniciativa 2083 con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Salud para que en uso de sus facultades y atribuciones atienda el faltante que por más de seis meses existe en las instituciones de salud pública del estado de la vacuna BCG, lo cual se debe de aplicar al nacer del lactante y que a la fecha los tienen que conseguir en instituciones públicas a elevados costos. Otra iniciativa del diputado Bazán. Eh, como punto número cinco, tenemos el análisis, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes que recaen en los siguientes eh, iniciativas. Tenemos el primero, la 1615, con carácter de punto de acuerdo, a fin de que se exhorte al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Salud para que en uso de sus facultades y atribuciones implemente de manera urgente una campaña de prevención y concientización de la, de la ciudadanía eh, del coronavirus y prevea lo necesario para reformar las acciones en caso de contagio. Una iniciativa de, del diputado Bazán. Tenemos también las iniciativas 1630, la 1730, la 1736, la 1746, 1750, 1765, 1774, 1785, 1801, 1804, 1827 y 2035 con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar a diversas autoridades en materia 
y a fin de adoptar determinadas medidas sanitarias y administrativas en la prevención, atención y tratamiento del COVID-19, una iniciativa eh, eh, promovida por el diputado Bazán y la diputada Rosicela Gaitán. Tenemos dos iniciativas, la 1890 y la 2551, que también con carácter de punto de acuerdo a efecto de soltar al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Salud, así como del Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez, para que en uso de facultades y atribuciones atienda a los niños enfermos de cáncer que claman por que se les sea aplicada las quimioterapias pendientes, ya que tienen eh, de un mes de retraso sin recibir tratamiento correspondiente, una iniciativa presentada y promovida por el diputado Bazán. También tenemos la 2111 con carácter de punto de acuerdo, efecto de exhortar a pensiones civiles del Estado de Chihuahua con el fin de que sus farmacias y botiquines se mantengan surtidos con medicamentos conforme a los requerimientos de los pacientes y los promedios que habitualmente se establecen para atender a los derechos a bienes. Otra iniciativa del diputado Omar Bazán. Entonces, en este sentido, solicito de favor a la diputada secretaria sirva someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados. Respecto al contenido del orden del día de hoy para la sesión, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano o bien de viva voz en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa... Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto del contenido del orden del día para la reunión. Entonces, diputado, presidente. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, solicito también a la diputada secretaria si se va a preguntar a los integrantes de la comisión si tienen alguna observación en cuanto al contenido del acta de la reunión anterior, este misma que se envió previamente vía correo electrónico. Y en caso de no existir ninguna, se sirva a someter la consideración de las y los integrantes de la comisión e informe a la presidencia el resultado de la misma. De favor, secretario. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los señores diputados respecto al contenido del acta, del de, contenido del acta anterior, de la reunión anterior, a favor de expresar su voto sí. levantando la mano o bien de viva voz en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa quienes se abstengan. Informó la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto del contenido de la acta de la reunión anterior. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el contenido del acta de la reunión anterior. Eh, pasando al cuarto punto de su hogar, procedemos al análisis y discusión de los asuntos turnados a la presente comisión, por lo cual le pido de favor aquí a nuestra secretaria técnica este, nos presente las iniciativas. Gracias, diputado presidente. Con su permiso. El primer asunto que se analiza es el que recae en la iniciativa número 996. Es, un, es con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría de Salud para que en uso de sus facultades y atribuciones se priorice la atención y suministro de insumos médicos en salvaguarda de los derechos de los usuarios del servicio médico público, principalmente en materia de donación de sangre. En este sentido, comentarles, diputadas y diputados, que actualmente por la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando en estos momentos, las donaciones de sangre altruistas se han visto sin duda alguna disminuidas, lo que esto contrae que las reservas de los bancos de sangre están, come, están comenzando a verse afectados, aunado a esto también se presentan posibles de, de, desabastos de los reactivos e insumos al banco de sangre. Por tal motivo, ¿verdad? se considera que se resulta imprescindible continuar garantizando la disponibilidad de la sangre, así como el abasto de los reactivos e insumos correspondientes, toda vez que los mismos siguen atendiendo emergencias de todo tipo todos los días, lo que al verificarse las donaciones de sangre, pues estamos en una posibilidad o en una aptitud de convertirse en una parte fundamental para seguir salvaguardando la vida de las personas. Entonces, aquí la sugerencia que se hace, salvo buena opinión de ustedes, es eh, realizar el exhorto de los términos correspondientes únicamente para que se sigan priorizando la atención y los suministros correspondientes para que se puedan seguir verificando la, la donación de, de sangre en los diversos hospitales. Sería cuanto, diputadas y diputados, quedo atenta a sus observaciones. No sé si tengan alguna observación aquí, diputadas.
Entonces, si están ustedes de acuerdo, se, reale, se estaría realizando el proyecto de dictamen en estos términos y se les Correcto. estaría de su conocimiento con anticipación. Correcto. Correcto, Bien. perfecto. Gracias. Este Tere, de favor, licenciada, si podemos pasar a la siguiente iniciativa. Claro, el siguiente asunto que se analiza es el que recae en la 1165 con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Salud para llevar a cabo un convenio con hospitales del Estado a fin de que se condone el costo por la transfusión sanguínea con código CNTS-2001 de un nivel 6 a un nivel 2. Si me permiten, aquí vamos a proyectar eh, un oficio. Se realizó una consulta a la Secretaría de Salud. De entrada, comentarles, diputadas y diputados, que todos los componentes sanguíneos colectados deben de ser estudiados para la detección de marcadores de agentes infecciosos transmisibles por transfusión, tales como el virus de la inmunoficiencia humana, los virus B y C de la hepatitis y otros según diversas circunstancias que se hagan necesarios. Ahora bien, cuando estamos hablando de un código CNTS-201, perdón, 201, nos estamos refiriendo a un estudio descrito como unidad de componente sanguíneo, que va desde el nivel 1 al 6, refiriéndonos al costo del, del mismo. Eh, licenciada, si me hace el favor de proyectar el oficio en donde se realizó la consulta a la Secretaría de Salud. Este oficio fue turnado también con antelación a sus correos electrónicos para que tuvieran conocimiento del mismo. Básicamente, en la consulta se realizó en el término de cuáles son los costos que actualmente se vienen este, erogando. Si ¿Sí bajamos, por favor. Muy bien, un poquito más arriba. Ahí. Aquí nos comentan que de conformidad con el exhorto destacado se hace el conocimiento que el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de Chihuahua por conducto del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de manera regular celebra convenios con los diversos hospitales públicos y privados del Estado en apego a lo preceptuado bajo la siguiente norma oficial mexicana que es la 253. Esto, como les comentaba anteriormente, tiene el objeto de asegurar los servicios para la transfusión, para el intercambio de unidad de sangre y componentes sanguíneos, con la finalidad de lograr el abasto oportuno bajo condiciones de seguridad, de eficiencia, transparencia y legalidad. Aquí nos refieren que las personas que se les otorgan servicios de atención médica en los hospitales que se encuentran dentro de la estructura de la Secretaría de Salud, en todo momento se efectúa un estudio socioeconómico, por lo que Derivado que arroje dicho estudio, es posible que se les realice una condonación de los servicios proporcionados en relación a su situación económica. Sin embargo, no, es, no será posible, bajamos por favor, replicarlo dentro de las demás unidades médicas que no son pertenecientes a los organismos públicos descentralizados que se encuentran sectorizados a esta Secretaría de Salud, pues nos estamos refiriendo a los hospitales privados. Esto de conformidad con los artículos 4 y 6, fracción séptima, inciso A y B del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua. De tal suerte, diputadas y diputados, que nosotros observamos que efectivamente no en todos los casos se hace un cobro de nivel 6. ¿Cuál es este cobro? Estamos hablando más o menos de 2.226 pesos. Recordemos que los niveles es el costo del servicio que va desde el nivel 1 al nivel 6 de tal suerte que todos los usuarios de este servicio pre, se hace un previo estudio socioeconómico precisamente para determinar la capacidad económica del paciente y su familia y en base a eso se estará haciendo el, el cobro correspondiente. Normalmente siempre recae en un, en un nivel 1 o en un nivel 2 que es lo correspondiente al, al material para realizar la transfusión o para realizar los estudios correspondientes. Estamos hablando de un 10 a un 15% del servicio. Entonces, bueno, en la consulta que se realiza en esos términos, nos informan que efectivamente los estudios socioeconómicos ya se realizan, se cobra atendiendo la capacidad económica del paciente, y bueno, esto se replica en todos los hospitales públicos, con excepción de aquellos que son, eh, obviamente, los privados, de tal suerte que nosotros consideramos que este asunto pues, ya se encuentra atendido en función de la respuesta que nos proporciona la misma Secretaría de Salud. Sin embargo, pues quedo atenta a sus comentarios y observaciones. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, licenciada. ¿Cómo ven, diputada, si le, le damos ese sentido? 
Sí, está bien. Perfecto, por favor, vamos a pasar a la 1832. Gracias, diputado presidente. En este asunto también previamente ya se había dado cuenta del mismo en reunión anterior de la Comisión de Salud y tiene que ver con un punto de acuerdo para exhortar a los poderes ejecutivo federal y a la estatal a través de sus secretarías de salud respectivamente para que en uso de sus facultades y atribuciones dote vacunas y mantenga vigente durante todo el año la programación de vacunas. Por lo que respecta también a la iniciativa 2083 que nos habla de un presunto eh, faltante de la vacuna BCG. En ese sentido, se tomó el acuerdo por parte de las y los integrantes de esta comisión de elevarlo a consulta de la Secretaría de Salud para saber en qué términos se encontraban estos suministros correspondientes. Entonces, me permito proyectar el, el oficio que tuvimos de respuesta por parte de la Secretaría de Salud. Si me hace favor, licenciada. Aquí me anticiparía a comentarles este, que nos informan que dentro de ese programa de vacunación universal que están clasificadas desde luego como prioritarias, son monitoreadas de forma exhaustiva y continuada tanto por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, así como por el mismo Comité Estatal de Vacunación. Se refiere en el oficio que las unidades jurisdiccionales han sido las responsables de llevar las acciones de vacunación a la ciudadanía hasta sus, hasta sus domicilios. Esto a través del trabajo en campo que se desarrolla en las brigadas de vacunación de forma continua. Lo anterior con el objetivo de hacer congruencia a las recomendaciones para la contención ante la pandemia COVID-19. Ahí nos mencionan en el oficio que también previamente se circuló a sus correos electrónicos. Dice que a fin de que sean dotadas las, las vacunas, se, re, se resaltó y se tuvo a bien puntualizar que tanto la gestión como la adquisición, el abasto y la distribución de las que conforman todo el esquema para la población infantil y adulta es responsable de la federación. Esto a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, que es el CENCIA. En este contexto y atendiendo la información previamente referida por la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, se propone realizar el exhorto al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud únicamente a efecto de que se continúen implementando aquellas acciones de gestión y adquisición, abasto y distribución de las vacunas correspondientes a los grupos vulnerables como lo son las niñas y los adultos mayores. Ya habíamos observado previamente que por ahí había una cuestión de unos posibles conflictos con los, con los distribuidores o los proveedores de, 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 de estas vacunas y, y ese fue el motivo por el cual se vio o este, afectado un poco lo que fue tanto la adquisición como el abasto y la distribución correspondiente. Sin embargo, pues conforme han ido pasando los meses, pues esta situación se ha ido este lo estableciendo, pero todavía se advierten algunos faltantes, tal como es el caso de la vacuna BCG, en donde en el mismo oficio que se está proyectando, nos refieren que efectivamente este, ha estado faltando y que se siguen haciendo las gestiones correspondientes a la federación, pero que esto pues obviamente obede obedece a las gestiones que se han estado haciendo ahí con los, con los distribuidores. Entonces, en ese sentido, diputadas y diputados, eh, se considera hacer o, o se está la viabilidad de realizar el exhorto correspondiente al titular Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría, únicamente para que se continúen las acciones tanto de adquisición, abasto y, di y distribución, no únicamente de la vacuna BCG, que es la que advertimos como faltante, sino de todo el esquema de, de vacunación correspondiente. Y si ustedes así tienen a bien... Eh, estar de acuerdo, pues estaríamos igual haciendo el dictamen de los dos asuntos en un solo documento por versar el fondo de la materia en el mismo sentido, ¿eh? ¿Sería cuánto, diputado presidente? Diputada, no sé si ven algún comentario aquí en esta 1832. No, de acuerdo, que se vayan juntas. Ya está bien. Pero, perfecto, adelante, licenciada, de favor, con la 2083. Sí, ya se analizó junto con la 1832. Ah, perfecto. ¿no? Sí, perdón. Sí. Perfecto. Entonces, no. Pues continuamos con la, nuestro quinto punto. 
que es el análisis y discusión. En un segundo, que ya no. Continuamos con el número, con el número, con el punto quinto de nuestro orden del día. Que es la presentación de los dictámenes a... Ya se me robó aquí todo el... Sí, si sí. se gusta, sí. el presidente, aquí empezamos. Adelante. Sí. sí, adelante con el quinto punto del orden Gracias. del día. Sí. Es la presentación es... de los diferentes dictámenes. Así es. Diputado presidente, sí. el primer asunto que se presenta a las y los integrantes de esta comisión es el dictamen que recae en la iniciativa 1615. Este, me voy a um, permitir darle lectura a los términos del acuerdo. Del primero, la sexagésima sexta legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Salud para que en uso de sus facultades y atribuciones, se continúen reforzando las campañas de prevención del virus denominado COVID-19 e informando a la ciudadanía sobre los lineamientos, los protocolos y demás acciones en la materia. Como comentaron, cuando tuvimos a bien realizar todo el conjunto de iniciativas que versan sobre este asunto, se estimó conveniente ¿verdad? que se realizara el exhorto en estos términos, porque bueno, el asunto sigue, eh, la problemática de la pandemia todavía la, sigue, entonces esa es la propuesta del... Del, del exhorto. ¿Sería cuánto, diputado presidente? No sé cómo vean, diputadas, este, que el exhorto lo vaya, lleve ese sentido y, y para avanzar la, al siguiente. Sí, está bien. De acuerdo. Siguiente, ya lo habíamos analizado. Perfecto, entonces va a favor. Eh, Nada más ahí sería tomar la votación, diputado presidente. Perfecto, entonces no le pedimos de favor aquí a la diputada secretaria si puede tomar la votación del, del, del sentido del exhorto este pasado que nos acaba de comentar aquí la licenciada por instrucciones de la presidencia pregunto a las señoras y señores diputados respecto del contenido del dictamen antes propuesto a favor de manifestar el sentido de su voto ya sea levantando la bien en la mano o bien de viva voz en señal de aprobación quienes estén por la afirmativa quienes estén por la negativa y quienes se abstengan informó la presidencia que se han manifestado tres votos a favor cero votos en contra y cero abstenciones respecto del contenido de la, del dictamen antes presentado es cuanto diputado presidente Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el dictamen eh, previamente presentado. Eh, continuamos con el siguiente dictamen que presenta este, aquí la, la licenciada y que recae en las siguientes iniciativas, la 1630, 1730, 1736, 1746, eh, 1750, 1765, 1774, 1785, 1801, 1804, 1827 y 2035. De favor, Tere. Gracias, diputado presidente. Únicamente aquí preguntarles a las y a, y a usted, diputado, ¿quién estaría presentando ah. a manera de enlistarlo, por favor? ¿Cómo la ven, diputadas? Sí, si quieren, perfecto. Si... El primero yo lo leo. Correcto, yo lo leo, diputada. diputada. Perfecto. Sí, el primero, el anterior. Muy bien, gracias. Gracias. El siguiente dictamen que se presenta es este, el que agrupa todas las iniciativas en materia de COVID que previamente esta comisión tuvo bien analizar. En ese sentido, dentro de las consideraciones, bueno, se esgrimen todos los, se fundamenta y se motiva, ¿verdad? El por qué se están dando ya por satisfechas. Y en ese sentido, la propuesta del acuerdo es el siguiente, único. La sexagésima sexta legislatura del Honorable Congreso del Estado da por satisfechas las iniciativas mediante las cuales se propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal y Estatal a través de las instancias correspondientes a fin de atender diversas medidas administrativas y sanitarias en materia de atención, prevención, tratamiento y combate del virus COVID-19, toda vez que las mismas ya se encuentran atendidas. Bajamos, por favor. Económico, aprobado que sea, túnez a la Secretaría para los efectos legales correspondientes. ¿Es cuánto, diputado presidente? No sé si tengan una observación, diputadas, y le damos el sentido de de satisfecha esta serie de iniciativas que ya nos comentó aquí Tere 
De acuerdo. Lo someto a votación, diputada presidenta. De, de favor, solicito a la diputada secretaria se someter a consideración de los diputados integrantes de la comisión el dictamen previamente presentado en forma de la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto, ya sea bien levantando la mano de viva voz. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa y quienes se abstengan, informa la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto del contenido del dictamen antes leído. Es parte de... Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el dictamen previamente presentado eh, eh, y pasamos al siguiente dictamen que recae en la iniciativa que es la 1890 y la 2551. Le pedimos aquí a nuestra secretaria técnica, la licenciada, nos comente sobre el mismo. Gracias, diputado. Eh, nada más únicamente me permitiría eh, preguntar de nueva cuenta a quién estaría dando lectura a este dictamen, diputado. Como ven, diputadas, si gustan, lo puedo leer yo. Correcto. Perfecto, entonces. Perfecto. Muy ahí bien. nos apuntamos. Gracias. Claro que sí. Gracias, diputado presidente. El segundo dictamen que se presenta es el que recae en las iniciativas 1890 y 2551. En ese sentido, este, me permito dar lectura. Bajamos, por favor. No, bajamos en, en la parte final, sí, por favor. Ahí, acuerdo único. La sexagésima sexta legislatura del Honorable Congreso del Estado da por satisfechas las iniciativas del diputado Omar Barzán Flores, mediante las cuales proponía exhortar al Poder Ejecutivo Federal y Estatal a través de las Secretarías de Salud, así como del Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez, toda vez que previamente se dictaminó y expidió el acuerdo número 641 diagonal 2020, primer periodo ordinario, de fecha 10 de noviembre del 2020, en el que se exhortaron a las autoridades en la materia, con el objeto de que se continúen implementando y fortaleciendo las acciones necesarias a fin de garantizar el acceso oportuno e ininterrumpido de los tratamientos, así como el abasto de los medicamentos correspondientes para pacientes con cáncer, particularmente a niñas, niños y adolescentes. Económico, aprobado que sea turnese a la Secretaría para los efectos legales correspondientes. ¿Es cuánto, diputado presidente? Bueno, pues aquí solicitamos a la diputada secretaria se sirva de favor someter a consideración de los diputados integrantes de la comisión el dictamen previamente presentado e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto, ya sea levantando la mano o bien de viva voz. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto del contenido del dictamen antes leído. Es cuanto, diputado. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el dictamen previamente presentado. Eh, el siguiente dictamen eh, que se presenta es el que recae en la iniciativa 2111. De favor, licenciada. Gracias, diputado presidente. Eh, ¿A quién estaríamos enlistando para lectura del dictamen previamente aprobado, diputado? Me toca a mí. <risa> Muy pues, bien. Y bueno, bueno, nada más solicitar pues, un resumen, si sería tan amable. Claro. Gracias. Gracias, diputado. Bueno, pues, Gracias. El último dictamen que se presenta a la comisión es el que recae en la iniciativa 2111. Me permito dar lectura a la propuesta del acuerdo único. La sexagésima sexta legislatura del Honorable Congreso del Estado da por atendida la iniciativa del diputado Omar Bazán Flores, mediante la cual proponía exhortar a pensiones civiles del Estado de Chihuahua con el fin de que sus farmacias y botiquines se mantengan surtidos con medicamentos conforme a los requerimientos de los pacientes y los promedios que habitualmente se establecen para atender a la derecho a misa. Toda vez que previamente se expidió el acuerdo número 722 diagonal 2021, segundo periodo ordinario, de fecha 4 de febrero del 2021, 
atendiendo previamente a este cuerpo colegiado la pretensión del iniciador. Económico aprobado que sea, turnes a la Secretaría para los efectos legales correspondientes. ¿Es cuanto, diputado presidente? Perfecto, muchas gracias, licenciada. Y aquí solicito a la diputada secretaria, se va a someter a la consideración de los diputados integrantes de la comisión, el dictamen previamente presentado e informe a la presidencia el resultado de la misma, de favor. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto, ya sea bien levantando la mano o, o de viva voz. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han obtenido tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto del contenido del dictamen antes leído. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Se aprueba el dictamen previamente presentado. Y pasando al último punto de su hogar, solicito a la diputada secretaria, pregunte a las y los integrantes de la comisión si tienen algún asunto eh, general a tratar, de favor. Eh, la lectura que del dictamen, ¿quién lo va a efectuar usted, diputado, presidente? Eh, pues, eh, como gusten. Por de favor. <ríe> Por de favor. Diputado René, pues, toca el nombre de representación. <ríe> Repetimos con todo gusto. <ríe> Por favor, ahí Pérez, nos apunta, licenciada. Eh, con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los integrantes de la Comisión de Salud presentes si existe algún asunto que tratar, algún asunto general que tratar. No hay ninguno. Algo de conocimiento, diputado presidente. Perfecto, pues muchas gracias. No habiendo más asuntos a tratar y, y siendo las 10:13 del día en que se actúa eh, se levanta la reunión y les agradezco mucho le hayamos tenido esta reunión para avanzar en temas de salud gracias por su asistencia, que tengan un excelente día todas y todos Igualmente.